最初、料理が好きで板前さんなんてあとはなんか工場で働いたりしばらく旅してたりおパン屋さんで働いてみにかって言われてそっからですね朝起きるのも苦手やったのに<笑><笑>や,るやるとできるもん同じようにノートに書いてたんですよね娘が幼稚園の時に。メロンパン今まで子供食べなかったんですっておっしゃる方がペロッと食べましたって言ってくださったりとこの変わり種のクリームチーズが入ったメロンパンなんですけどこれもなんか一回食べた方は癖になってこればっかり買う方とか。
ープン当初からずっとなので、まあ、2017年だったので5年半ぐらいになりますねぐらいはいやっぱされて、まあ、自分にできることみたいな感じで、はい、多分娘が受け取ってるのか<笑>必ず学校行く前にそれを書いて出かけていきますねで下の子も、まあ、あの土日は書いてくれてて、うん、まだお姉ちゃんには及ばずですけどでも<笑>頑張って書いてくれてて食パン二つ,つ、はい、はい、なんかあのあれみたいやね、さっきの身内が。<笑><笑>大丈夫かな。<笑>大丈夫。<笑>はい、ありがとうございます。三千六百五十六円です。はい、勉強して。<笑>中学生やからね。そうやね。頑張ります。<笑>私もやらせてくだありがとうございます。まあ、こちらのお店、ね、そうですね、週に2回ぐらい。気に入りのパンとか、あの、息子がカレーパンとか好きなので、それをよく買います。食パンはまあ、常に買ってますけど、カレーパンとか、あんパンとか。あの、いつもね、あの、笑顔でね、あの、応対しているのでね、なんか、あの、すごいこう、心が長むし。あの、いいと思いますよ。持って宣伝してください<笑>、えー、<笑>後ろ全部止めてないのでーはい、気をつけて持って行ってくださいはい、ありがとうございます、はい、いってらっしゃいはい、ありがとうございます<笑>ありがとうございます,<笑>いますよくあの来られるんですか、こちらのお店いや、二回目で買って買って帰ったマドレーヌ親が気に入ったんで<笑>あとまあ、あのちょっと同級生、高校の時ので、仕事の生き死にちょっと寄れるかなと思ってチーズのフィニッシュとかメロンパンなんかクリームチーズ入ってる
飾る真ん中に貼ろうかこれいいみーちゃんする自分でローズマリーですね。うん。うん何が入ってるんですか。肉まんの具が入ったパン。えー、お気に入りなんですね。はるちゃん大好き。大好きな。<笑>アーモンドデニッシュも美味しいし、うん、クリームパン。あ、クリームパン好きです。カスタードが絶品なんで。はい。全部美味しい。全部美味しいです。<笑>お母さんとかがご来店されたときに、手つながれてパン選ばれるんですけど、お母さんもそれもそれで大変じゃないですか、<笑>なので、子供さん、ここで遊んでもらってて、その間にお母さんがパン選べるように、自分たちの店を持つってなったときに、やっぱりあのお父さん、お母さんに買い物してもらいやすい
空間になれたらいいなっていうのでお設計士さんと相談してこういう場所を作ってもらいました。商品買われたんですか今日は焼きたてのポカッチャとメロンパン、うん、お気に入りのパンとか、えー、お気に入りのパンメロンパン大好きですメロンパンは誰のお,お,お気に入りなんですかこれは僕のです,僕のです<笑>こちらのお店の特徴とか魅力とかって魅力だらけやな美味しい,い,しいパンが美味しいはい看板が可愛い。<笑>確かに看板可愛いですよね。<笑>ありがとうございます。すみません。お忙しいところ、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ご協力いただいて。ありがとうございます。<笑>えこちらのまあお店のお名前の由来っていうのはどういったことでつけられたんですか。まあニコニコ仕事していたいっていうのと、まあお客さんに笑顔になってもらいたい。まあ、娘さんたちもすごい<笑>お店思いで<笑>そうですよね,ねなんかそれが一番嬉しくって<笑>うん、うん、なんか父親が働く姿ってねなかなか見れない子の方が多いじゃないですか、うん、でもやっぱりなんかこうやって頑張ってる姿とかお客さんがそうやってね喜んでくださってる姿を子どもたちがこう目の前で見れるっていうのがなんか私としてはすごい嬉しくって娘もなんか。マ、ま、ナちゃんとこのパンめっちゃ美味しいなみたいなことね学校とかで言われたりすると、はい、なんかめっちゃ自慢<笑>に感じてくれてるみたいなんでなんかそういうのもなんかやっぱりお店を家でやってよかったなーって思える理由の一つですね。まあ年明けということで<笑>なんか今年の抱負とかあったりするんですかね。まあ毎年変わらず自分なりの新しいものを出していけたらなとは。あとはあの、まあ、お店に来てくださってパンを食べていただけるのもありがたいんですけどなんかちょっとお店から飛び出していろんな方にもっとニコのパンを食べていただけるような何かできたらいいなって思ってますおすすめの何かパンとかあったりするんですかおすすめというか僕が自慢持って作ってるのが食パンなんで皆さんの好みのものを見つけてもらえたらと思います。
てよ。どうしてると思って。慌てて。はい。すいません。はい。はい
ニッシュの上にのせるこれがいちじくのパンとあとゆずとプリのパンですね。火を入れて、いらない油を出して、表面パリッとさせるために、一回焼きます
っこよし集めたやつですお母さん作った時にできた端っこをもったいないんで細かく切ってで肩に詰めて。
ックとクリームチーズのバゲット焼き上がります。
らっしゃいませおはようございますクリームチーズのクロワッサン焼き上がりましただし用のスライスです。でもう一回の決まってるんですよクロワッサンとオーバートベートンの分とで今コルネとここで一番最初食べてクロワッサンがあまりにも美味しかったもんでこれを食べるようにしてるんですけどねオーバートベーコンなんですけどねでこれもよそで食べるよりか結構美味しかったんですよあ
食パンはい半分ですよはい。四つで、えー、千三百六十円です。はい、ありがとうございます。ピエノワっていうのがフランスのいわゆるまあミルクパンみたいなものですでそれに抹茶とホワイトチョコとマカダミアナッツとあとゆずピールを練り込んでますレンコン明太子とクリームチーズのパン明太子フランスです大変お待たせいたしました。ありがとうございます。とレモンとチョコのパンが焼き上がりました。いらっしゃいませ。ちょっとね、置きとくと、ね、はい、分かりました。近くに来るときは目指してくるみたいな。もう阪神三影あたりだったらもう伊藤さん。おすすめが。クロワッサンとフルーツ系の美味しいパン、うん、いろんな創作パン作ってくれてどんどん開発もしてくださってるからそうしてもらうとあの楽しみが増えて嬉しいですと2回目なんですけどもあ2回目はいで1回目来た時にすごい美味しかったんで,、はい、でまた来させてもらったんですけどもエピですね,ですねはいテニッシュのやつとこれがバナナこれは、あの、ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも本読まれてる前からあるなと思ったんですけど絵本楽しかった
料理人の方がまかないとか作ってくれはるんですけど残ったパンも食べさせてもらえたんですよねそのパンがすごい美味しくてそこでなんかパンに興味を持ったのが初めですかねここが自身がそのお店に買いに行った時とかにいろんな種
これあのバニラのさやなんですけどそれを、まあ、バニラの中の種抜いて乾燥させた後にこのグラニュー糖に一緒に入れておくことでバニラシュガーにしたって感じですねこれがその人気のもっちり食感っていう。
I was sorry.
高校卒業し1年生の専門学校に行って二十歳になる年からですね14年でしたね27の時にちょうどこのお店の持ち主さんと出会ってもうあの好きにしてもらっていいから使わへんかっていう話をもらったんでそのチャンスに、えー、飛びついてくる感じです。
ちがクリームチーズとあんこでこれがハニーマスタードのチキンこれがタンドリーチキンカレーソースとチキンとチーズでこれが卵サラダですね
小学校の時にねお小遣いで駄菓子とかじゃなくてパンを買いに行ったりしててあ、まあ、今の時代の子供にも食べてもらえる価格帯で頑張りたいなっていう思いがあります。自家製の醤油ベースのタレで大葉を漬け込んでるんですけど大葉自体にももう味がある。割と人気ですね。
そうなんそこが外側にあったあーやばい出せるわだってありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと曲を買っておきますわ。四枚切りのやつ、はい、いつものやつで。多分ね。はい。
良かったらコロッケバーガーも仕上がってますこちら三百円のバイスになりますはいどうもありがとうございます。このお店は、はいはい、えっとよく来られるんですか。あもうこのお店がえっとできた当初からずっと通わせていただいて、もう毎週来させてもらいます。もう助かってますね。美味しいしね。もう全然店主さんも一緒なんでいつも利用させてもらってます。こちら食パンですね。でこれが今旬の一軸のパンですね。あと卵ロールとあと。これは新しい新商品みたいなさつまいものなんかクロワッサンみたいなこれ,が、まあ、こ,れあこれはクロワッサン定番のクロワッサンみたいなカップケーキみたいなパンですねいつも大体このくらい買うんですかいや量多いですね<笑>はいはいポイントの方はねお二つお付けしてます一緒にしましょうか田野坂田野坂の方ではい、はい、スライスの名前にしておきます四枚、四枚、四枚ですね。ねえ、まさに五百とか、はい、五百円。コペさんの方にはよく来られるんですか。そうですね、二週に一回ぐらいは来ますね。おすすめのパンだったりとか、っていうのは。あのね、おすすめは絶対食パンです。うん、あの、湯種パン。が一番美味しいと思います。うん、湯種パンと、あと、何かパンを二つぐらい。ここで美味しいパン買って、朝ご飯食べようかなみたいな。じゃあ、五点で千七十円になります。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、はい、いえいえ、どうぞ。はい。よかったら、冷蔵庫に、あの、いちじくサラダが。はい。はい。はい。チキン一つとこうやって言われてたありがとう。ありがとうございます。あ娘さんに娘さんがしょっちゅうここが好きだからねここのパンがほんでしょっちゅうここで朝来るの一番に<笑>美味しいところいっぱいあるけどもここのが美味しいよって言ってじゃあ食パンがお気に入りなんですね食パンがそうそう、はい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう昔の人はトトヤってお魚屋さんのことをトトヤって言ったりしてたし、まあ、トトってお父さんっていうことにもトトにもなるしその息子の名前にもかかってるしで何より響きとして覚えやすいトトヤまあそのトトヤだけやとちょっとあのそのお魚屋さんねに間違えるとダメなんでパンどころっていうパンを売ってるところですよっていうのでパンどころトトヤっていう名前にしたっていう食パンと。処理パンだったら大葉とかカレー味であとはこのピシッとしたあ定番の商品クリームパンとかアンパンとかメロンパンが、えー、人気にはなりますねそれ以外だとやっぱデニッシュ系が人気になりますい